Lori Culbert of the Vancouver Sun, The Province, takes us along a painful trail, revealing the tragedy that befell a hiking family and what has unfolded since to help them heal. Culbert was able to not only describe the tragedy, but also to chronicle the community's compassionate response in building a memorial trail and the family's own journey, which includes the birth of twins. Culbert's skills as a writer were evident in her ability to elicit from the mother, in particular, some of the inevitably mixed emotions the family went through, and to bring out the salient elements of this complex story in short, powerful passages. In graceful, evocative writing, Andrew Cohen of the Ottawa Citizen Ottawa Sun pays touching tribute to his famous cousin, sharing little-known lore and some of the poet's wry asides to his relatives. The resulting piece manages both to illuminate aspects of Leonard Cohen's life and to console readers who felt as though there had been a death in the family. There was something deeply ordinary and yet also profound in the Leonard Cohen revealed here, and Andrew Cohen managed this in very few deft strokes. The unexpected playfulness of one of Canada's greatest poet-songwriters helps round out a very human portrait of a public figure so admired by his fellow Canadians. En obtenant le récit de l'une des présumées victimes, Hugo Pilon Larose révèle ce qui est arrivé à un jeune garçon de son enfance à l'adolescence, et évoque le choc de sa famille pour qui le cinéaste Claude Jutra était un artiste admiré et respecté. Jutra était idolâtré au Québec et faisait figure de géant dans le domaine culturel, en dépit des rumeurs sur ses activités sexuelles auprès des jeunes gens. Cet article traite concrètement des activités sexuelles de Claude Jutra en retraçant et interviewant l'une de ses victimes, possiblement la plus jeune, et en exposant pleinement la tragédie d'une vie ruinée par un prédateur sexuel. Hugo Pilon-Larose montre ce qui peut arriver quand un enfant est agressé et qu'il sent qu'il ne peut confier la vérité à personne autour de lui en raison de la renommée de l'agresseur. Un homme issu d'une famille stable et attentionnée qui finit par vivre seul avec trois chats aux prises avec l'alcoolisme, la drogue et la délinquance. In the short feature category is Hugo Pino. Thank you very much to the National Newspaper Awards Organization. For this, huge, for, for this huge honor. Pour réaliser cette enquête concernant Claude Jutra, j'ai eu la chance incroyable d'être supporté et encouragé par des collègues journalistes intègres, passionnés et rigoureux. Sortir des histoires bouleversantes comme celle-ci, c'est d'abord et avant tout un travail d'équipe. Alors, j'aimerais sincèrement remercier euh, Annabelle Nicou, Frédéric Murphy, Alexandre Pratt, Mélanie Tivierge, Martin Kelsha, Madame Beauchemin, ainsi que Yannick Trottier, qui m'ont guidé dans mon travail et qui ont surtout cru en moi. Merci aussi, j'aimerais aussi remercier la direction d'information de la presse qui fait une, une grande place aux journalistes de la relève, malgré les défis qui, euh, qui frappent l'industrie. J'ai écrit ce reportage-là alors que j'avais seulement 26 ans et je ne suis pas certain si que j'avais eu nécessairement la même liberté, la même confiance dans tous les médias. Alors je le remercie euh, sincèrement. Et en terminant, bien sûr, j'ai une pensée ce soir pour euh, Jean qui est la, la victime dont j'ai eu le témoignage. Euh, merci Jean de m'avoir fait confiance dès la toute première rencontre et de m'avoir confié une histoire. Et j'espère que ces reportages ont permis de te sentir un peu plus libre et que ton témoignage, comme sous le dit, que tu l'espérais, a aidé d'autres victimes de pédophilie à dénoncer dans la Merci. Merci.